السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സർവശക്തനായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും കൃത്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണർത്തുകയാണ് നശ്വരമായ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും നോക്കുകൾക്കും ചിന്തകൾക്ക് പോലും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ കൃത്യമായ വിചാരണയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും നാളിതുവരെ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ സന്താനങ്ങൾക്കോ സ്വാധീനങ്ങൾക്കോ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ നേതാക്കൾക്കോ അനുയായികൾക്കോ ഒന്നും പടച്ചറബിൻ്റെ കോടതിയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുവാനോ സംരക്ഷിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അവനവൻ്റെ പരലോകരക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവനവൻ തന്നെ ആണും പെണ്ണും ഏത് സമയത്തും വന്നെത്തിയേക്കാവുന്ന മരണത്തിനു മുമ്പേ ചെയ്തു വെക്കണമെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഭീകരമാണ് എന്നതിനാലും ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ പോലും അസഹ്യമായതിനാലും ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കികളാവാൻ സർവശക്തൻ നമുക്കേവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ പറയുന്നതിനെ കേൾക്കുന്നതിനെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും പരലോകത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളായി നാഥൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് ഷാദുലിപ്പള്ളിയുടെ അടുത്തായിരുന്നു ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് നേരത്തെ എത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ ബൈക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മീഞ്ചന്ത ബൈപ്പാസിൽ അവർ ബസ് കയറ്റി വിട്ടു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തും എന്ന ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് രാമനാട്ടുകര മുതൽ ഏകദേശം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ അതിശക്തമായ ബ്ലോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ വളരെ വികൃതമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താത്ത വിധം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവും ഇന്നത്തെ പത്രം നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ പത്രം മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി വായിച്ചിട്ട് അത് ഏത് പത്രമാവാം ആ പത്രം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന എന്ത് വാർത്തയാണ് ആ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കൊരു സമാധാനം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൊക്കെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാർത്താ അവലോകന പരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചർച്ചകളും ഉപചർച്ചകളുമായി ആ വാർത്തകൾ അങ്ങനെ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോ നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിനോ അവന്റെ സംസ്കാരത്തിനോ നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ ആ വാർത്തകളിൽ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആയപ്പോ വാർത്ത വായിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വേണ്ടാത്തതാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടി വി ചാനലുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല വാർത്തകൾ നല്ല വാർത്തകൾ നമുക്ക് സമാധാനം തരാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷം തരാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്ത് നന്മയുടെ ചെറിയ ചില കണികകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് ബാക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറും അമ്പത് മിനിറ്റും സംഭവിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ടതും മോശപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാലത്തും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം വികൃതമായ വൈകൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മലീമസമായിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ എമ്പാടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു മലിനമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഏറെ വിശലിപ്തമായിട്ടുണ്ട് സൂര്യന്റെ ഭീകരമായ രശ്മികളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഓസോൺ പാളികൾക്ക് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ ഭീകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മലിനമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മലിനമാണ് മാംസം മത്സ്യം പച്ചക്കറി ഒക്കെ മലിനമാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ മാലിന്യത്തോട് നമ്മളൊക്കെ സന്ധിയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം അങ്ങനെ അല്ലാതെ കിട്ടില്ല അല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലാത്ത ഇറച്ചി തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പച്ചക്കറി കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെ മറ്റൊന്ന് നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മോശപ്പെട്ടവയോട് നമ്മളൊക്കെ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പരിസര മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ മലിനീകരണം അത് നമ്മളെ രോഗികളാക്കും അത് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും അത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ക്ഷയമുണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മരണം വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രോഗത്തിന്റെ വേദന നമ്മുടെ മരണം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രോഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അത് മരണം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അത് മരണം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെക്കാൾ വിശലിപ്തമായ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെക്കാൾ നമ്മളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനത്തെക്കാൾ നമ്മളൊക്കെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ മലിനീകരണമാണ് സാംസ്കാരികമായ ഒരു മലിനീകരണം സംസ്കാരം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചയാണ് കേൾവിയാണ് ഇതൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് സംസ്കാരം ഒരാള് അങ്ങാടി നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു നല്ല വില കൂടിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് വളരെ ഉഷാറായ ഒത്ത നീളവും വെണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള കാണാൻ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള ഒരാള് നമ്മൾക്ക് അയാൾ ആരാന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലൊരു ബഹുമാനം അങ്ങനെ തോന്നി നമുക്ക് അയാളോട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്ന് ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ ഇയാൾ പച്ചത്തെറിയ പറയണേ അതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അയാളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും തകിടം മറിഞ്ഞു ആ ഒരൊറ്റ വാക്കുണ്ട് അപ്പൊ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവന്റെ ജീവിതമാണ് ഇടപാടുകളാണ് അവന്റെ ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരം ഏറെ മലിനമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ സാംസ്കാരികമായ മലിനീകരണം മറ്റെന്തിനേക്കാളേറെ നമ്മെ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ മലിനീകരണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മരണം വരെ മാത്രമേ നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സാംസ്കാരികമായ മലിനീകരണം അത് നമ്മുടെ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും
ഹറാമുകളും ഹലാലുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിർത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മതത്തിന്റെ അരുതായ്മകളെയും മതത്തിന്റെ വിലക്കുകളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾക്ക് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വരും നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ അവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പള്ളിന്റെ ഹൗസിന്റെ കരയിലോ പൈപ്പുമല തുണ്ടുമ്പോലോ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ആരോടാണ് എന്നൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആണാവാ പെണ്ണാവാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്താല് നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കാതെ തന്നെ അത് കിശയിലിട്ടിട്ട് അവർ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി കയറും പള്ളി കയറിയിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിരിക്കുന്ന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം പഠിച്ചോനെ നേർമാർഗത്തിലാക്കണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അവരുടെ കീശയിലെ ഓണായി കിടക്കുന്ന മൊബൈലേക്ക് കുളും 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 പറഞ്ഞ് മെസ്സേജുകൾ അങ്ങനെ വന്ന് ചാടുന്നുണ്ടാവും അത് ആരുടേതാവാ അതെന്താവാ അതൊന്നും അതിലൊരു തെറ്റുണ്ടെന്നോ അതിൽ വേണ്ടാത്തതുണ്ടെന്നോ വേണ്ടാത്തതിനെ വേറെ വെക്കണമെന്നോ ഈ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സലാം വീട്ടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവർ കീശയിലെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി അവരുടെ ചാറ്റിങ് തുടരുകയാണ് അവിടെ ഞാനിവിടെ നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ ജീവിച്ച മാർഗത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് എതിര് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം നേടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം നേടിയ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടരുതേ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാതെ അവർ അവരുടെ തെറ്റുകളിലേക്ക് സാധാരണ പോലെ തുടർന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാംസ്കാരികമായ മലിനീകരണം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കയറി വന്നതാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരുമിച്ച് കുടുംബമായി ഒരു സിനിമ പോയി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ ഒരു ഭൂകമ്പമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക അത് മഹല്ലിൽ എന്തൊക്കെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിലെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും വല്ലിപ്പയും വല്ലിമ്മയും പേരമക്കളും എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഒരു സിനിമ കാണുകയും ആ സിനിമയെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അവരവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടീനടന്മാർക്ക് വേണ്ടി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഹറാമുകളുടെയും ഹലാലുകളുടെയും അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു ഇത് മാഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിനമായ അധിനിവേശമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സുഹത്തു ലുഖുമാന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഹദീഫ് ചില വിനോദങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ആ വിനോദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയും ആ വിനോദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്യമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആളുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അള്ളാഹു താര നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ വിനോദത്തിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ വിനോദങ്ങളുടെ കൂടെയാവുകയും ആ വിനോദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ എമ്പാടും സമയം മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താ നമ്മുടെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വചനമെങ്ങാനും അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയാൽ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അവൻ തിരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തത് പോലെ അവന്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത അടപ്പുള്ളത് പോലെ ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു കുട്ടിനെയൊക്കെ എടാ ഒരു കുറാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പോരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൻ പകച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇന്നേ ഇന്നേ കുറാൻ ക്ലാസ്സിനോ നിങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നായിട്ടില്ലല്ലോ എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഗാനമേളക്ക് തിക്കി തിരക്കി പോയിട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ പോയി ഇടം പിടിച്ച് വെയിലത്ത് ഇരുന്ന് അത് ആസ്വദിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കള് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊരി വെയിലത്ത് പോയി പകൽ മുഴുവനും കാത്തിരിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കള് ഒരു നാടകോ സിനിമയോ ഒപ്പന ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കമൊഴിക്കാൻ മടിയില്
ജി സി ഡി എന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സി ഡി വെച്ച് കൊടുത്താലേ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആ സി ഡി മുഴുവനും കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റിയ എത്ര വാപ്പാര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എത്ര ഉമ്മാര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമന്റെ സി ഡി വെച്ച് നോക്കി തീർന്നവരെ ഇരിക്കും ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമും ഇഞ്ചറി ടൈമും പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടി കിട്ടുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥയോട് കൂടി അവൻ കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സവർക്കില്ല അതിനുള്ള താല്പര്യമില്ല ഒരു തരം അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരത്തിന്റെ അധിനിവേശം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് ഇല്ലാതാക്കുവാനും ലോകത്ത് എക്കാലത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആസൂത്രിതമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ ഉപരോധങ്ങളും പല നിലക്ക് അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സാംസ്കാരികമായ വൈകൃതങ്ങളുടെ അധിനിവേശത്തിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വരും മുസ്ലിം ഗാനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം വൃത്തികേടുകൾ ചേർത്തു വെച്ചതാണ് എന്ന് അതിന്റെ പദങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാവും മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത തോന്നലുകളും വികാരങ്ങളും ജനിപ്പിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ഇത്തരം പാട്ടുകളും സിനിമകളും സീരിയലുകളും ഒക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്ത് നന്മയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരാമുഖം എന്നോണം പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഈ ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചല്ല അവൻ തല പോകേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവരെന്തൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചല്ല നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും വ്യാകുലരാവേണ്ടതില്ല ഏതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണോ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണ്ട കാരണം ആ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല അത് ഇസ്ലാം മതം ലോകത്തുണ്ടായ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അതിന് പല മാർഗങ്ങൾ അവർ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന് എന്താ പറ്റിയത് ഇപ്പത്തെ മാർക്കൊന്നല്ല ആസൂത്രിതമായിട്ട് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരാള് പോലും ഒരു വിരലുയർത്താൻ പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന് എന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആനക്കലഹ സംഭവമൊക്കെ അബ്രഹത്തും കൂട്ടരും കാബാലയം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഓല് വിചാരിച്ചിരുന്നു മക്കയില് കാബാലയത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അബൂതാലിബും കൂട്ടരും ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും കൂട്ടരും ഉണ്ടാവും അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആടുകളെ ഇവർ തട്ടിയെടുത്തു മക്കയിലെ കുറേശികൾ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആടുകൾ ഞങ്ങളതാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകയറണം കാബാലയം പടച്ചോണ്ടതാണ് അത് പടച്ചോ നോക്കിക്കോളും അബ്രഹത്തിനെയും കൂട്ടരെയും തടയാൻ ഒരാള് പോലും മക്കത്തുണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് ആ കാബാലയത്തിന്റെ കല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു പൊടിയെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ആ ശക്തമായ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞോ ഒരു പാടാ ഇബുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനു ഇസ്രായേലിനെയും കൊണ്ട് ഫിറാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് കടല് ചീറിയടിക്കുന്ന കടല് മറുഭാഗത്ത് ഗർജിച്ചു വരുന്ന ഫിറാവിനും സൈന്യവും ലോകത്തിലെ ഒരാൾക്കും അവരെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താല സഹായിച്ചത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലെ പാഠമല്ലേ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ ആരും ബേജാറാവണ്ട ഏത് കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചോനെ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ ഇവരൊക്കെ പാടെ കൂടിയാണ് മൂക്കിൽ വലിക്കുവല്ലോ എന്ന് ഒരാളും പേടിക്കണ്ട അത് അള്ളാന്റെ ദീനാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവക
എന്താ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇന്നത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി എത്ര ആൾക്കാരാ ചെതറി തെറിച്ചത് എത്ര ആൾക്കാരാ ചോരത്തുള്ളികളായി തെറിച്ചത് ഏതൊക്കെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ആ കുഴപ്പവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലേ പട്ടാപ്പകല് മതേതരത്വത്തിന്റെ രാജ്യമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പോലും കുറുവടികളും മുളവടികളും കൊണ്ട് എലിയെ കൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഒരു മുസൽമാനെ കൊല്ലാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുകയും അത് കൊന്നാൽ ആരട എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഭയപ്പാടോടു കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ മൂന്നര ശതമാനം വരുന്ന മിയാൻമറിലെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന മൃഗീയമായ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന അത്രയും ഭീകരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോരയാണ് വരുന്നത് ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ഏറ്റാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ അമ്പ തകർന്നു പോയ സിറിയക്കാരുടെ മേൽ പെയ്തു വീണ ബോംബുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾ മരിച്ചു വീണ മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ എത്രയാണ് പക്ഷെ രസം താരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എട്ട് മണിയായില്ലേ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ മതം ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് മതത്തിലേക്കാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കും ഒരു സത്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് കിട്ടും ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കടന്നു വന്ന മതം ഇസ്ലാം മതായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതമാണ് ലോകത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കാണ് എന്ത് സുഖം അവിടെ ഉള്ളത് എന്ത് സുഖമാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജീവിക്കാൻ എന്ത് സ്വാമി എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ തന്റെ കൂടെ വളരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവസാനം ആരോടോ ഒന്ന് പറയാ മുതിർന്നപ്പോ അവസാനം തന്റെ കൂടെയുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കാറുള്ള ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയോട് ഇവള് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ത്രേഡി ഞാന് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പറയുന്ന പൊന്നാര മോളേജ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇടങ്ങേറിലാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്തോ ഒരു ചുരുക്കുള്ള ജീവിതം എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള ജീവിതം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു എന്നാ പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രബോധകയായി എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിനെ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് തകർത്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് ആ മതത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവണതകൾ നമ്മളെ ഏറെ ഉത്കണ്ഠകരാക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം മതം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാവുകയും വേണ്ട ഏത് കാര്യത്തില് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പടച്ചോനെ ഇസ്ലാം ദീനിന് ഇവരൊക്കെ പാടെ കൂടി നശിപ്പിച്ചു കളയോ പേടിക്കണ്ട അതിനാരെ കൂടും കഴിയില്ല അത് അള്ളാന്റെ ദീനാണ് അത് അള്ളാഹു തല സംരക്ഷിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ അത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തെ യാസുർ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ പേരറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് നീണ്ടാൽ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അവരെ ഓർത്തി നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് അള്ളാഹു താല വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർ അവർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അവർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിണികൾക്കല്ല ആ സ്വർഗീയ വിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഈ രാസവളവും ഇതൊക്കെ പാടം വിശക്കെ തളിച്ച ഈ പയറും കയ്പ്പും ഒക്കെ തിന്നുന്നതിന് പകരെ സ്വർഗത്തിലെ വിശിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടവർ ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയവർ സുഖല്ലേ ഈ ലോകത്തെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിനേക്കാൾ എത്ര സുഖത്തിലേക്കാ ഓലെത്തിപ്പെട്ടത് എന്ത് സുഖത്തിലാ പോലെ ജീവിതം ഓല ജീവിതത്തിൽ ഈമാണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ്
ലോകത്തിന്റെ ഈ സാംസ്കാരികമായ മലിനീകരണവും ഈ അസംസ്കാരത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റവും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ നമ്മുടെ ആദർശത്തിനെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ആദർശത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഈമാനന്റെ കരുത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പീഡിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പല രൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് പയറ്റാറ് ആ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്താണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതിക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക ആ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ച് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ എമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയുക ഇത് കാണുന്ന ഇതര മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ചോരണം അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള കരുത്ത് കുറയണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലാഞ്ചന ഉണ്ടാവണം മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആ ആവേശത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവണം ഇത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ യഥാർത്ഥമായതും ആർട്ടിഫിഷ്യലായി നിർമ്മിച്ചതുമായ ഒരുപാട് മോഡി വന്നു പള്ളിയൊക്കെ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പള്ളികളും മുസാഫുകളൊക്കെ കത്തിക്കണ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മളെ നാട്ടിലല്ല വേറെ ഏതോ നാട്ടിലുണ്ടായ ചിത്രങ്ങൾ ആരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്തിനാ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പുണ്യം കിട്ടാനല്ലോ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണുന്ന മുസൽമാന്റെ മനസ്സിന്റെ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയും കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവും ചോർന്നു പോവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനു നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ലോകത്ത് ഇത് ആദ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ലോകത്തിലെ മുസൽമാന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ തൂവള്ള മണൽ വിരിച്ച പരവതാനിയിലൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടന്നു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏത് കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ സമൂഹത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഏത് കാലഘട്ടമായി ഈ ലോകത്തുള്ളത് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ അബൂബക്കറിന്റെ ഉമറിന്റെ ഒക്കെ ആ സുവർണമായ ഭരണകാലം അഥവാ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറം ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പീഡനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും നോക്കണം നിങ്ങള് ചരിത്രം വായിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിലേ മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തേക്കുള്ള താർത്താരികളുടെ പടയോട്ടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളത് വായിക്കണം ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ താർത്താരികൾ ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യന്മാര് ഒരിക്ക് വീടില്ല കുടിയില്ല കുടുംബമില്ല ഒന്നുമില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാ കാർമേഘം ഇറങ്ങിയത് പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ഒരു നാട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുക ഓല കൂടുള്ളത് കുറെ കന്നുകാലികളാ പിന്നെ ആയുധങ്ങളും ഈ കന്നുകാലികളെ കൊന്നു തിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചും അവരുടെ പാല് കുടിച്ചും കന്നുകാലികളെ മേച്ചും അങ്ങനെ നടക്കുക കണ്ണു കണ്ടതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക കരുണ ആർദ്രത ദയ കാരുണ്യം ഇതൊന്നും ആ പടപ്പേക്ക് തൊട്ടിട്ടെന്നല്ല ഒരിങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാലേ വൈപ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ച മാതിരിക്കേ കാരണ ഒരു വൈപ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചാല് അവിടെ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതേപോലെ തർത്താരികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാലേ ഒരു പോയ ഭാഗത്ത് ഒരു തരി പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യനുണ്ടാവൂല മനുഷ്യന്റെ സംസ്കൃതി ഉണ്ടാവൂല ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല മുസ്ലിം ലോകത്ത് വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണമായ നഗരങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങളെ ഭരണകൂടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ തൊടച്ചു മാറ്റിയില്ലേ വർഷങ്ങൾ പാരമ്പര്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയില്ലേ പള്ളികളൊക്കെ കത്തിച്ച് തകർത്തെറിഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ അവസാനം വിശുദ്ധമായ കാബാലയം പൊണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക കാബാലയം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക തടയാൻ ആരുമില്ല ആ പോക്കിലാണ് അവരുടെ തലവന് രോഗം ബാധിക്കുകയും തിരിച്ചു പോരുകയും അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തത് രണ്ടാമതൊരു പോരാട്ടത്തിന് ആ തലമുറക്ക് അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കാബാലയം പൊളിക്കപ്പെട്ട
ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ചോരയുടെ നിറമുണ്ട് കണ്ണീരിന്റെ നിറമുണ്ട് ഹബിബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മക്കയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രയാസത്തിന്റെ കാലം കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലം പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാലം ഉപദ്രവങ്ങൾ രൂക്ഷമായ കാലം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുസ്ലിമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ മക്കയിലെ തെരുവിലിട്ട് പട്ടിയെ തല്ലുന്നത് പോലെ തല്ലുന്ന കാലം അല്ലേ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലൊക്കെ ഒളിവുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം അല്ലേ മക്കയിൽ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മക്കയിലെ കൂർത്തുമൂർത്ത കരിമ്പാറകളിലൂടെ ബിലാലിനെ വലിച്ചടച്ച് നടന്ന കാലം ഹബ്ബാബും ഹുബൈബും അമ്മാറും യാസുറും സുമയയും ഒക്കെ അസഹനീയമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു കാലം അല്ലെ ചരിത്രത്തിലെ വല്ലാത്തൊരു കാലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകനെ കണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പീഡിതരായ സ്വഹാബികൾ പ്രവാചകനെ തെരഞ്ഞു നടന്നു പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലില്ല പ്രവാചകൻ സാധാരണ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല അവസാനം അവർ പ്രവാചകനെ കണ്ടെത്തിയത് കാബാലയത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തകർന്നു വീഴാനിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മതിലുണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയ മതില് അതിന്റെ മറവിൽ ആരും കാണാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുക ആ ഇരുത്തങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചോക്കണി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരു നാട്ടിലെ മാന്യനായി വളർത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ട് ഇവര് പരാതി പറയാ അള്ളാന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് എന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്താ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറയാ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷേ പഠിച്ചോനെ സഹായിക്കണേ മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കണേ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ അല്ലേ വിശുദ്ധമായ ഹറമുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഈ പ്രാർത്ഥന കാമീം പറഞ്ഞവരാ നമ്മള് പ്രവാചകനോട് വന്ന് ഇവർ ചോദിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂലെ നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചോന്റെ സഹായം കിട്ടാത്തത് എന്നാണ് ഒരു പരിധി എന്നാണൊരു ഇതൊരു ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവുക അറ്റം ഉണ്ടാവുക പ്രവാചകൻ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ റസൂലിന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുക പ്രവാചകൻ നിശബ്ദനായി എന്ത് പറയും ഇവരോട് ശരീരം വെന്ത് മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധവുമായി നിൽക്കുന്ന ബിലാൽ സ്വന്തം ഉമ്മയെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്നത് കണ്ട് മനസ്സാകെ പരിഭ്രമിച്ച അമ്മാറ് വ്യാസറ് ഹബ്ബാബ് ഹുബൈബ് അല്ലേ പ്രവാചകൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തിറങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തിറങ്ങുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങള് അത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള മറുപടിയാ അള്ളാഹു താല റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് രണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ രണ്ട് കഥ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു കഥ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമിയായ ഒരാൾ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടത്രേ രണ്ട് കഷ്ണായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടു ഇവിടെ മ്യാൻമറിൽ കത്തി കൊണ്ട് മുസൽമാനെ മൂക്കും കാതും ഒക്കെ ചെത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ ചോര കട്ടയായില്ലേ അതിന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണാക്കിട്ട് മറ്റൊരാൾ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു തരം ചീർപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ മാംസം മുഴുവനും മാന്തിയെടുത്തിട്ട് അയാളുടെ അസ്ഥി കൂടെ അപ്പുറത്ത് കിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലെ അറുപാര് പോത്തിനർത്താൽ ഇറച്ചിങ്ങനെ കീച്ചിട്ട് ആ വാര്യല്ല അപ്പുറത്ത് കണ്ടിടൂലെ അതേ മരിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു നാ ഈ രണ്ട് കഥ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഈ രണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തിറങ്ങാണ് ഹസിപ്തു വിചാരിച്ചോ ബിലാലെ അമ്മാറെ യാസറെ ഹബ്ബാബെ ഹുബൈബെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അന്തുഹുലിൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ചതുപോലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ പറ
നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആ പടച്ചോ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങട്ട് കയറി പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ധാരണ പരമാബദ്ധമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമിനെയും അള്ളാഹു താല അതിശക്തമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമയുടെ പര്യായങ്ങളായ പ്രവാചകന്മാർ ക്ഷമയുടെ പര്യായങ്ങളായ പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാർ പോലും വറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം അവർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ എപ്പോഴാണ് നിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പോയ സ്വർഗത്ത് കൈ വെറുതെ ഇസ്തിരിട്ട കുപ്പായത്തിന്റെ ഇസ്തിരി പോലും ചുളിയാതെ ഒരുറക്ക് പോലും രാത്രി പോലും ഉറക്കൊഴിക്കാതെ കാല് വെച്ചുത്തി കാണ്ട് ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കാതെ വെറുതെ തൊള്ളയും മറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ആരോടാ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മക്കയിലെ കുന്നിൻ പുറത്ത് പട്ടിയെ പോലെ വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ബിലാലിനോട് സ്വന്തം ഉമ്മ പടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വന്ന അമ്മാറിനോട് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മേൽ കാണിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് നിസ്സഹായനായി സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന യാസറിനോട് അല്ലേ അവരോടാ ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് വെറുതെ അങ്ങട്ട് കയറി പോകാന്ന് വിചാരിച്ചോ സ്വർഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ മുസ്ലിങ്ങളെ ചോരമണക്കുന്നത് എന്ന് ഫിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സകലമാന സുഖങ്ങളോടുകൂടി വാണരുളിയിരുന്ന ഫിറാവുനിന്റെ ഭാര്യ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോ എന്താ കിട്ടിയത് ചവിട്ടി തുപ്പി വീടിന്റെ മൂലയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് അവസാനം ചോര തുപ്പി ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കേണ്ടി വന്ന ആ മഹതിയുടെ സങ്കടത്തിന്റെ കഥ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല ഇത് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതല്ല നമ്മളെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പേടി എന്താ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു വാപ്പയ് അതിന്റെ പേരക്കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ മടിക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയണേ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഉസ്താദെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വിളവുകൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയൊക്കെ വലുതായി വരുമ്പോ തന്നെ എന്താ ഈ കാർ ഉസ്താദെ ഈ നാടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവ ജീവിക്കലേ എന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയായി ഒരു വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിനി എന്റെ മോന് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല് അറബി കോളേജ് ചേർക്കണം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ വാപ്പാനെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ കുട്ടിനെ ചേർക്കല്ലേ അപ്പൊ വാപ്പ പറയണേ ഏ ഞാൻ ഓനെ പ്ലസ് ടു വായത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബി ജെ പി ഒക്കെ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വന്ന് ആകപ്പാടെ പിന്നെ ഇപ്പൊ അറബി കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ കുടുങ്ങും നമ്മൾ എന്തിനാ ഓനെ ഇടങ്ങാറാക്കണേ അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തപരമാറി ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചതും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയെയും അവരുടെ ഇച്ഛയെയും അവരുടെ ആ മനസ്സിന്റെ കരുത്തിനെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നിരന്തരമായി അവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങളുടെ ഭീകരതയുടെ വേദനയുടെ വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി അവർക്കുമേൽ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഈമാൻ ഇളകുകയല്ല ആ ഈമാനിന്റെ കരുത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും അത് അത് കണ്ട് അന്തം വിട്ട് വിശ്വാസം പണയപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ബാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അപകടം തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴേക്ക് നമ്മക്ക് എങ്ങനെ ഓലയിട്ട് അങ്ങോട്ട് സന്ധിയാവാം നമ്മക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓലും നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഓല ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കണേ മതേതരത്വം എന്നത് മതേതരത്വം എന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മതേതരത്തിന്റെ അതിർത്തികളെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് മറ്റാരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ മതേതരത്വത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീണ്ടുക്കുക അങ്ങോട്ട് പോവുക നമ്മക്കും ഓലപ്പോലെ
എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അബദ്ധ ധാരണയിലേക്ക് ഈ സമൂഹം നടന്നു പോവുക സത്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താര വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയോ ജൂതന്മാരുടെയോ അവരുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ അവർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അവർ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടൂല അങ്ങനെ ചൂണ്ടൽമ കൊത്തിയാ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടൽമ കൊത്തിയാൽ നമ്മൾ ആ ചൂണ്ടൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അത് ശരിക്കും കണ്ട് കൊളത്തിനെ വരെ കൊളത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിക്കുള്ളൂ നമ്മളുടെ മതത്തിന്റെ അതിന് സ്വന്തമായ ആദർശങ്ങളുണ്ട് അതിന് സ്വന്തമായ ആചാരങ്ങളുണ്ട് അതിന് സ്വന്തമായ ജീവിത രീതികളുണ്ട് ആ രീതികളും ആദർശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മുറുക പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മുസൽമാന്റെ ഇസ്സത്ത് പൂർത്തിയാവുക ആ ഇസ്സത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് സംരക്ഷിക്കും ആരെ സംരക്ഷിക്ക അമേരിക്ക സംരക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണണ്ട മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തല കുറുനാൽ പറഞ്ഞില്ലേ വലാത്തഹിനോ വലാത്തഹ്സനോ അന്തുമുല്ലാഹിലൗന ഇൻ കുന്തു മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉൽഖണ്ഡാകുലരാവണ്ട നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അന്തുമുല്ലാഹിലൗന നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ ഇൻ കുന്തു മുഅ്മിനീൻ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആണോ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ ആദർശത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലേ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും ലോകത്തെ അള്ളാഹിന്റെ മതം ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളും തമ്മിലേ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ള എന്താക്കിയ മതാ ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മതങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തുള്ള മതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് രണ്ട് പക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതവും മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ലാത്ത മറ്റു മുഴുവൻ മതങ്ങളുടെയും ഏകോപനം കാണാം നമുക്ക് ഇന്ന് ലോകത്ത് അതാ കാണേ മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ആരാ ആരാ നിങ്ങള് ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർ ബുദ്ധമത സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചപ്പോ രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ശ്രീബുദ്ധന്റെ ആൾക്കാരാ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിരപരാധികളുടെ സങ്കടം കണ്ട് കൊട്ടാരവും സ്വത്തും വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയ അശോക ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഉപന്യാസം എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിയ ആൾക്കാരാ നമ്മള് പക്ഷെ ആ ദയും കാരുണ്യൊന്നും മ്യാൻമറിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ എന്തോ ഒരു ക്രൂരമായിട്ട് അവർ കൊന്നത് ഇല്ലേ മ്യാൻമറിൽ ബുദ്ധമതക്കാരാണ് എന്നാ ചൈനയിൽ ആരാ ചൈനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കഥ അറിയണമെങ്കിലേ ചൈനക്കാരനായ ഒരു ദായി ഒരു പ്രബോധകൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളോട് സംസാരിക്കണം ചൈനയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിന്റെ കഥ അറിയാൻ അത് ചൈനയിൽ വേറെ അപ്പുറത്താണെങ്കിലോ ഓരോ രാജ്യത്തും ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ രാജ്യത്തൊക്കെ അവർക്കൊരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്തരാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്ത് കീരിയും പാമ്പും എന്ന് നമ്മൾ പണ്ടേ പറയാലോ ആ ജന്മ ശത്രുക്കളായ ബദ്ധ വൈരികളായ രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ച് ആ കീരിയും പാമ്പും പറയാം ആ കീരിയും പാമ്പും എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ലോകത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അത് ആവേണ്ടത് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മത തത്വങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അവരുടെ ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ച് നിന്ദ്യമായി കൊന്ന ജൂതന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ സന്ധിയായത് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും ലോകത്ത് സന്ധിയാവാൻ കാരണം തരങ്ങള് ഒരൊറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സന്ധി എന്താണ് ആ കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ക്രൈസ്തവരും ജൂതന്മാരും സംഗമിക്കണം അല്ലാതെ ആശയത്തിലോ ആദർശത്തിലോ മതത്തിലോ ഒരുമിച്ച് മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം വ്യത്യസ്തമായ ചേരിയില ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്തും തലവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർക്കൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരും 
മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ആ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ വേറൊന്നുമല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ആര് സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ ഇടക്ക് ബറാക്ക് ഒബാമിന്റെ പ്രസ്താവന അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ മൂപ്പര് നമ്മളെ നോക്കിട്ടോന്ന് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച മൂപ്പർ തിരുത്തി അപ്പൊ ഫ്രാൻസിത്തെ ഒരു പ്രസ്താവന മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫ്രാൻസ് നമ്മൾ ഒപ്പാട്ടോ പിറ്റേന്ന് മൂപ്പർ തിരുത്തി അപ്പൊ അവിടെ കാനഡയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി കാനഡക്കാരെ നമ്മൾ ഒപ്പാട്ടോ വെറുതെ തോന്നുക വെറുതെ തോന്നുക അള്ളാന്റെ ദീന് ഒരു ഭാഗത്തും അതല്ലാത്തതൊക്കെ മറുഭാഗത്തും വരും ഈ അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വിജയവും സമായവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പടച്ചറബിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ കുറാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അല്ലദീന ആമനു അല്ലദീന ആമനു വലം യൽബിസു ഈമാനഹും ബിൽ ദുൽമിൻ ഉലായിക ലഹുമുൽ അംന വഹും മുഹ്തദൂൻ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ യാതൊരു വിധ ശിർക്കിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് നിർഭയത്വമുള്ളത് വഹു മുഹ്തദൂൻ അവരാണ് ഈ ലോകത്ത് സന്മാർഗികൾ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് സന്മാർഗവും മനസ്സമാധാനവും കിട്ടിയത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്ര ആരാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിൽ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ യാതൊരു വിധ ശിർക്കിനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ നല്ലതീന കാലു ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് സമാധാനമുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോ പ്രയാസങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേ ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് 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 പോയിട്ട് ഓല കൂട്ടത്തിലാണ് ചേർന്നിട്ട് ഓല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓലപ്പോലെ ആയിട്ട് ഔ ബൽ ഉഷാറാട്ടോ എന്ന് ഓലക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാൽ ഞമ്മക്ക് ഈ ലോകത്ത് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ആരും വിചാരിക്കണ്ട നമുക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടേണ്ടത് പടച്ചറബിൽ നിന്ന ആ പടച്ചറബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം ആ പടച്ചറബിലേക്ക് എത്രമാത്രം അടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം അടുക്കുക എന്നതിലാണ് അതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മുടെ ഈമാൻ നമ്മുടെ ഇഹ്ലാസ് നമ്മുടെ തെക്കുവ അത് എന്തോളം കരുത്തുട്ടതാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശാന്തി അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അള്ളാന്റെ ദീനെ വിടുകയല്ല എങ്ങനെ അതിപ്പോ അതിപ്പ അതൊക്കെ അന്നൊക്കെ പറ്റീനി ഇപ്പൊ ഞങ്ങനൊന്നും പറ്റൂല ഞമ്മളെ രാജ്യം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോരണം കുറെ അങ്ങോട്ട് ബലപ്പൊക്കെ നിന്നു കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഞമ്മക്ക് ഓല ഒരു പിന്തുണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആരെ പിന്തുണ കൂട്ടെ ആരെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കണേ ആര് സഹായിക്കും എന്നാ പ്രതീക്ഷിക്കണേ അള്ളാനെ വിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ ഇവിടെ ആരാ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തും ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തും ശത്രുക്കളുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മുമ്പിലും ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാ അലി സ്വല്ല താടിരോമങ്ങൾ കുതിരുന്ന രൂപത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവേ ഈ ചെറു സംഘം ഈ ചെറു സംഘം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറ്റാരും ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല റബ്ബെ എന്ന് പറയത്തക്ക വിധം അള്ളാഹുവിലെ കടുത്തു നിൽക്കാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ല്ലമക്ക് സാധിച്ചില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ പടച്ചോന്റെ സഹായം ഉണ്ടായത് അല്ലേ അള്ളാന്റെ ഒരു കൽപ്പന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു കൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോ ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബദരീങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉഹുദിലും പങ്കെടുത്ത് ഒരു യുദ്ധമൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ യുദ്ധത്തിന്റെ തന്ത്രമൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത അതേ ബദരീങ്ങളാ ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടായിനി എന്താറിയോ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാൻ റസൂല് കരയിലിരിക്കേനി യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി അത്ര മാത്രം എന്നിട്ടെന്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റില്ലേ നഷ്ടം പറ്റിയില്ലേ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ എന്തേ കാരണം റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ഒരൊറ്റ കൽപ്പന ഒരൊറ്റ കൽപ്പന ആ മലന്റെ മേലുള്ളവരോട് പറയാതെ ഇറങ്ങരുതിട്ടോന്നാ പറഞ്ഞേ ആ ഒരൊറ്റ കൽപ്പന അവർ ധിക്കരിച്ചപ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം സമാധാനപൂർണമാവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അതിന്റെ വിഡിത്വം എത്രയാ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പാടാണേ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാലോ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മുസ്ലിങ്ങള് പിന്നെ മറ്റേ തീവ്രവാദികളാ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പട്ടാളക്കാര് ഫിലിപ്പീൻസിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മിന്റനാവോ എന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ദ്വീപിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടക്ക പുറത്തിറങ്ങാൻ അയക്കൂല പഴയ അബു സയ്യാഫിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഓലോണ്ടാൻ അങ്ങനെ അയക്കാതെ ഇട്ടക്ക സത്യത്തിൽ മിന്റനാവോയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു ഇഹ്ലാസ് ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളാ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓലെ ഈമാൻ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും പ്രയാസമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഒരു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പ്രയാസങ്ങൾ തുടർന്നേക്കാം അക്രമങ്ങൾ തുടർന്നേക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് സമാധാനമാണ് അവരുടെ ജീവിതം സമാധാനമാണ് സ്വസ്ഥമാണ് അവരുടെ ജീവിതം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്ക ബാപ്പ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്ക ഭാര്യ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്ക പക്ഷെ അവർ നിരാശരാകുന്നില്ല അവർ തകർന്നു പോകുന്നില്ല തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാ പഠിച്ചോ പറഞ്ഞേനു നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും മേലെ നിങ്ങൾ തന്നെ കാരം മേലെ പക്ഷെ എന്ത് വേണം എന്ന് പറയുങ്ങള് ഇൻകുൻതു മുഹ്മിനീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാ വേണം നിങ്ങളുടെ ഈമാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും മേലെ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പീഡനത്തിന്റെ കാലത്ത് മർദ്ദനത്തിന്റെ കാലത്ത് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇതാ നമുക്കുള്ള പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക അല്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു താല വഴികൾ തുറന്നു തരും ഇപ്പം എന്താ നമ്മളെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന നേരങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ചില വ്യാജ മതേതരത്വവാദികളുണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്ന നേരങ്ങൾ അതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ആചാരം നിങ്ങളെ വസ്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളെ കോലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടും അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പേര് നമുക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കണ്ട് അലിഞ്ഞു ചേരാ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറയണം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിറാവിനിന്റെയും ചെങ്കടലിന്റെയും ഇടയിൽപ്പെട്ടപ്പോ മൂസാനബിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ മൂസെ എന്തിനാ ഞങ്ങളെയും വലിച്ചു പോന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ കൊടുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തായി ഒന്നുകിൽ കടലിൽ ചാടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിറാവിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് മരിക്കണം ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് അടിമകളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാ ഇനി എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുന്നത് എല്ലാരും കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലേ ഒപ്പമുള്ളതൊക്കെ മൂസാനബി എന്താ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബേജാറാവണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും പിന്നെ റബ്ബ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴി കണ്ടില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും ആകാശത്തോളം കത്തിയാളുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എറിയപ്പെടാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കെട്ടി നിർത്തിയപ്പോ സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി പലരും വന്നപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്താ പറഞ്ഞേ ഹസ്ബി അല്ലാ എന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് വേറെ ആരാണ് അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ സൗർ ഗുഹയിൽ പ്രവാചകൻ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഗുഹാമുഖത്ത് കൂടി ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രവാചകനെയും അബൂബക്കറിനെയും തെരഞ്ഞു നടന്നപ്പോ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാൻ റസൂലെ നമ്മളെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മളെ ജീവിതം ഈ കുന്നിന്റെ മേലെ കഴിഞ്ഞു എന്തേ ഒരാളെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളുക്കൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാള് ഒരു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ
അല്ലേ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകളിലൂടെ വിക്രികളിലൂടെ ദ്വാകളിലൂടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ 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 അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം നമ്മളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോ ഇറജമാസേ നമ്മള് പ്രസംഗങ്ങളിലും കുത്തുബയിലൊക്കെ പോനെ കേട്ട ഒരു കഥയാണല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേറാജിന്റെ കഥ കുറെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിലൊക്കെ കേട്ടക്കും ഇസ്രായു മേറാജ് ഇസ്ലാം മതത്തില് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ആരാധനകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ല അത് സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ മാസത്തിനോ ആ ദിവസങ്ങൾക്കോ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇസ്ലാം മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്ന് നോമ്പ് വെക്കുക അന്ന് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുക അന്ന് ചീരിണി ഉണ്ടാക്കുക അന്ന് പള്ളിക്ക് പോവുക അന്ന് നോമ്പ് വെക്കുക ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇസ്രായേലും മേറാജിലും നമുക്കൊരു പാടുണ്ട് ആ പാഠം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാന ഒരു സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ആ കഥ പറഞ്ഞേ സുബാനീലിദ് മക്കയിൽ കാബാലയത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കുന്നിന്റെ മേലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കിടക്കുന്ന കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആ വീടിന്റെ മേൽപ്പൂര തുറന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു പ്രവാചകനെയും കൂട്ടി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായ രംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്ന് ഓരോ ആകാശത്തിന്റെയും വാതിലുകൾ തട്ടി തുറന്ന് ഏഴാകാശത്തിന്റെ പുറം അള്ളാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അല്ലേ ഞാൻ കഥ പറയല്ല ഈ ഇസ്രാവും മിറാജും എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല ആ സമയത്ത് ഇസ്രാവും മിറാജ് പോലത്തെ ഒരു പ്രക്രിയ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് ഉപസ്ഥിരീങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണം എന്താ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതം എമ്പാടും തകർന്നു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം പ്രവാചകന്റെ നാപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഇരുണ്ട കാല എന്ത് കാരണം എന്നറിയോ മക്കയിൽ പ്രവാചകനെ ഉപദ്രവിച്ച് ഉപദ്രവിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ടമാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കക്കാർക്ക് പ്രവാചകനെ പച്ചക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ രണ്ട് തടസ്സങ്ങളാണ് ഇനി ഒന്നെന്താ അറിയോ ഒന്ന് അബൂതാലിബിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് പ്രവാചകൻ അബൂതാലിബ് ഓല കാരണവരാ കാബാലയത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാ അവർക്ക് വാക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റാത്ത അവരുടെ കാരണവരാ അബൂതാലിബ് ആ അബൂതാലിബിന്റെ കീഴിലായിരിക്കെ എങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ ഇല്ലാതാക്കും ഇതായിരുന്നു മക്കക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രവാചകന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ തുരുത്തേതാരങ്ങള് ഹുവൈലിദിന്റെ മകൾ പ്രവാചകന്റെ പത്നി ഹദീജ മക്കയിലെ സമ്പന്നയാണ് മക്കയിലെ കുലീനയാണ് ഹദീജയുടെ ഔദാര്യം പറ്റാത്തവർ മക്കയിൽ കുറവാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീജയുടെ ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് നബിയെ പച്ചക്കങ്ങട്ട് ചവിട്ടിത്തേക്കാൻ മക്കക്കാർക്കൊരു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ ഈ രണ്ട് തടസ്സം നീങ്ങി അബൂതാലിബ് മരിച്ച് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹദീജൻ മരിച്ച് പ്രവാചകന്റെ രണ്ട് ചിറകണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ആ ദുഃഖത്തിനെ ആ വർഷത്തിനെ ആമുൽ ഹുസിൻ ദുഃഖത്തിന്റെ വർഷം ആ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദുഃഖത്തിന്റെ വർഷം പ്രവാചകന്റെ കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത വർഷം അപ്പോഴാണ് ഇഞ്ഞാരുല്ല ഇഞ്ഞാരുല്ല വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാരൊക്കെ നാട് വിട്ടുപോയി ആകണ്ടായ തണല് അബൂതാലിബും ഹദീജിയും ഓര് രണ്ടാളും എന്നേക്കും പോയി ശത്രുക്കൾ സട്ട കൊട്ടഞ്ഞു എണീറ്റില്ലേ ഇനിയെന്താ കാണോടുത്ത് വെച്ച് അടിക്ക കാർക്കിച്ച് തുപ്പ കല്ലെടുത്ത് എറിയ അടിക്ക കുത്ത എന്തും ചെയ്യ ആരടാന്ന് ചോദിക്കാൻ മക്കത്തൊരാളില്ല അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകന് തോന്നിയത് ഒരു കുടുംബക്കാരുണ്ടല്ലോ സക്കീഫ് ഗോത്രം എവിടെ തായ്ഫില് ഓരോരുത്തൊന്ന് പോയിട്ട് ഓരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓല സംരക്ഷണം കിട്ടിയാൽ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാവുമല്ലോ തായ്ഫിക്ക് നടന്നു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് എൺപത്തഞ്ചോ തൊണ്ണൂറോ മക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തായ്ഫ് പോയേക്കും എന്തായാലും നൂറിന് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല അത്ര കിലോമീറ്റർ ആ തായ്ഫിക്ക് അതും കൂർത്തുമൂർത്ത പാറക്കെട്ടുകളുള്ള മല താണ്ടി പോണം തായ്ഫ് ഇപ്പോഴാ തായ്ഫിക്ക് റോഡ് ഉണ്ടായത് അതിന് മുമ്പ് മല കയറി പോണം തായ്ഫിക്ക് ഈ പത്ത് നൂറ് കിലോമീറ്ററെ 
പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി സ്വലമയും സെയ്ദ് അലി അള്ളാഹു കൂടി നടക്കാത്ത ആയിഫക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കോട്ടക്ക് നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുട്ടുംകാലും നമ്മളെ ഈമാനൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ നടന്ന് പോയി ഇവരവിടെ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കുറേശികൾ പോലെ അറിയിച്ചിക്കണ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നിട്ടോ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയ ആൾക്കാരാ കൈകാര്യം ചെയ്തോണ്ടിന്നാ പറഞ്ഞ് നബി ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഒരു ചെറിയോട് ചെറി മക്കത്ത ആൾക്കാരെക്കാൾ കഷ്ടം ചെറിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല പിന്നെ ഓല് വടിയും കല്ലുടുത്തു വടിയും കല്ലുടുത്ത് പിന്നെ ഓടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമയും സെയ്തും ഓടുക ഓര പിന്നാലെ വടിയും കുന്തു ആയിട്ട് ഒരു നാട് മുഴുവനും ആർത്ത് വിളിച്ചോടുക ആ കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലും കണ്ടോ കണി അവസാനവും റസൂറുള്ളാന്റെ മേത്ത് കല്ല് വന്ന് വീണപ്പടേ പ്രവാചകന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ജെയ്ദ് താൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി കെട്ട് അയച്ചിട്ടേ പ്രവാചകന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പുടിച്ചുകൊണ്ട ഓടിന് ഏറ് പ്രവാചകന്റെ മേത്ത് കെട്ടതക്കാൻ ഇതൊന്നും വെറും കഥയല്ല നമ്മളെ മനസ്സിലൊന്ന് കാണി നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്ടേ പോലീസുകാർ അഞ്ചങ്ങട്ടാ പോണോ വെച്ചാൽ പരിപാടി നിർത്തി വെറുതെ എന്തിനാ കേസും കൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല അറിഞ്ഞാണ്ട് അടുക്കളയിൽ പോയി കുത്തിരിക്കൂലേ ഓലൊക്കെ പോയ സ്വർഗ ഞമ്മളെ സ്വപ്നം ഓലൊക്കെ പോയ സ്വർഗ ഞമ്മളെ സ്വപ്നം ആ സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിലേ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പോലെ അല്ലേ അവസാനം ഒരു ജൂതന്റെ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞങ്ങട്ട് കയറി ഒളിച്ചു ശത്രുക്കൾ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടാ പിന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നേ മക്കത്ത് വന്നപ്പോ നല്ല കോളായി എന്തേ പട മേടിച്ച് പന്തളത്തി വന്നപ്പോ പന്തം കൊളുത്തി പട എന്ന് പറഞ്ഞ മാരിക്ക് തായ്ഫ് താൾക്കാരൊക്കെ ആട്ടീക്കിട് എന്ന വിവരം മക്കക്കാർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി ഓലിങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ കാത്തിക്കല്ലേ അബൂതാലിബ് പോയി ഖദീജ പോയി പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന തായ്ഫ് തായ്ഫുകാർ ഇരുട്ടടി കൊടുത്തു ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ കഥ കാണല്ലോ നമ്മക്ക് ആകപ്പാടം നബിനങ്ങട്ടിന്റെ മുഹമ്മദെ എന്താ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തിന് പറ്റും എന്നെ ഉണ്ടാവണ കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എല്ലാരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളെ ദൈവങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കുരുത്തക്കേടല്ല മുഹമ്മദ് ഇത് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടരെ പതറി പോലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇത്രമാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സമയം ചരിത്രത്തിലില്ല ആ സമയത്താ അള്ളാഹു താല മുഹമ്മദ് നബിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി എടുത്തുകാണ്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ അവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നു വരെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവർ കിമാമാക്കി നബിനെ അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകാശലോകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുമ്പിലൂടെ അവരുടെ നേതാവാക്കി മുഹമ്മദ് നബിയെ മക്കയിലെത്തി അല്ല ആകാശലോകത്തെത്തിക്കുക അവസാനം മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബി പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവാചകനെ ഒറ്റക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറ്റുക എന്നിട്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു നേരിട്ട് പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ആയിസ്ലാഹു മിറാജും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസം എത്രയേറെ അത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധൈര്യത്തിലേറെ അവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രവാചകൻ എന്താ ചെയ്തേറെ പിന്നെ പ്രബോധനത്തിന് ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനം മക്കയുടെ അതിർത്തി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുക അങ്ങനെയാണ് മദീനയിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയതും അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം പ്രവാചകൻ മദീനയിലേക്ക് ഇച്ചിറ പോകുന്നതും ഇസ്രാവു മിറാജും അള്ളാന്റെ ഒരു സമ്മാന ഇനി ആർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട തനിക്കാരുമില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവശനായ ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാസ്ലമക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ധൈര്യത്തിന്റെ സമ്മാനമായിരുന്നു ഇസ്ലാമി റാജും അല്ലേ അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കി പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേരി തോന തോന അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോ സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുക എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും കാലം നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ പക്ഷെ കിട്ടിയത് മറ്റോ കണ്ടില്ല ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഓന്റെ മക്കളൊക്കെ എവിടെ എത്തി ഓന എവിടെ എത്തി അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തീനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് അളക്കണ്ട അത് റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാനിൽ പടച്ചോനാ പറഞ്ഞേ ചില ആൾക്കാർക്ക് പടച്ചോൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്
പണ്ടൊരു കഥാപുസ്തകത്തിലെ ഒരു കോഴിൻ്റെ കഥ വായിച്ചിനി ഒരു കോഴി വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാതെ തൊടുകൂടെ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നടക്കുക ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എവിടെയും കിട്ടാനില്ല പണ്ടൊക്കെ പാത്രം മോറിച്ചിന്തന വെള്ളം തന്നെ ഇപ്പം അതൊക്കെ പാടെ വേസ്റ്റ് കുഴിക്കായതുകൊണ്ട് അതും കിട്ടാനില്ല കോഴി ആകെ ഇടങ്ങാറായി നടക്കുക അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കോഴി അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അയലോക്കത്തെ പരിയിലുണ്ട് ഒരാൾ കോഴിനെ പിടിച്ചുകാണ്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ കോഴിൻ്റെ വായിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓ നമ്മളെ കോഴിക്ക് ഒരു തലമിന്നൽ പഠിച്ചോനെ ഈ കൂട്ടിലുണ്ടാക്കി എന്നാക്ക് ആ കൂട്ടിലുണ്ടാക്കി കൂടെ കഴിഞ്ഞോ ആ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടില്ലേ അയാൾ എങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കണ് നമ്മൾ കോഴി കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഐസുമൊക്കെ നോക്കിക്കണമായിരിക്കും പിന്നെ കോഴി നടന്ന് കുറച്ചാണ് എത്തിയപ്പോൾ ഒച്ചയ്ക്കണം എന്താണെങ്കിൽ ആ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച കോഴിയുണ്ട് മിറ്റത്തിൻ്റെ മൂലൊക്കെ കിടന്ന് പെടിയണ് അപ്പം മൂപ്പര് അറക്കാൻ നേരത്ത് വെള്ളം കൊടുത്താണേ അതാണ് ഈ കോഴി കണ്ടത് പലർക്കും അറക്കാൻ നേരത്ത് കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് ഒടുക്കത്തെ വെള്ളമാണ് അത് പടച്ചോം കൊടുക്കുന്ന അവർ തന്നെ അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറെ നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തേക്കൂലേ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആണ് കൊടുക്കും അത് പെരയായിട്ടും അത് പെണ്ണായിട്ടും അത് പെര വീടായിട്ടും ബൈബിളിലൊരു വചനമുണ്ട് പഹയൻ പന പോലെ വളരുന്ന ആ പഹയൻ പന പോലെ വളരും അഞ്ചൊക്കെ നിസ്കരിക്കണോ ചിലപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വരെ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ബേജാറാകണ്ട നമുക്കുള്ളത് അവിടെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അവിടെയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു കാരണത്താലും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കേണ്ടതില്ല അത് നമ്മളെ വെറളി പിടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അത് നമ്മളെ ക്ഷമ വിട്ട് അക്ഷമയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് അത് നമ്മളെ വിവേകം വിട്ട് അവിവേകത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയാനുള്ള ഒരു കാരണമായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണരുത് അത് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിതയാണ് അത് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പതിവാണ് അത് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക കൂടുതൽ വിവാദത്തുകളിലൂടെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അള്ളാഹു അവനോട് നിർബന്ധമായിട്ടും കൽപ്പിച്ച അമലുകൾ ചെയ്യുക എന്നതാകുന്നു എങ്ങനെ ചില മൗലിയമാരൊക്കെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചു പോയി അഞ്ചേക്കർ പറമ്പ് തന്നാൽ അള്ളാഹിൻ്റെ മുഹബത്തോട് സ്വർഗം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് കിട്ടും മറ്റേത് കിട്ടും സംഭാവന കൊടുത്താൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുതലാളിമാരെ പൈസ അങ്ങനെ ചാടിച്ചല സത്യം എന്താ പറയുക അള്ളാഹിൻ്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നാം നമ്പറായ മാർഗം എന്താ പറയുക അള്ളാഹു നമ്മളോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നിസ്കരിക്കുക നോമ്പ് നോൽക്കുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ഹജ്ജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുക അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എത്ര ഏക്കർ ദാനം കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമല്ല നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമല്ല നമ്മൾ വീട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമല്ല അള്ളാഹു നിർബ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ രാത്രി യഷാ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ബോധം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞപ്പോഴേ തന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണേ ആ സൊല്ലൈത്തും നമ്മളൊക്കെ യേഷ നമസ്കരിച്ചോ അപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞേ ഇല്ല നബിയെ പള്ളിയിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞ് എന്നാ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുന്ന് ഒന്നെടുത്ത് രണ്ട് സഹാബിയാളെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞേ നബിൻ്റെ കാല് നിലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടേ അതിൻ്റെ അടയാളം മണലിലിങ്ങനെ കാണാൻ നിന്നാ നബിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാനൈറ്റോ മാർബിളോ ടൈലോ വെറും മണല ആ മണൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച അടയാളം കാണായിരുന്നു അറിഞ്ഞേ പൗതിയൊക്കെ എത്തിയപ്പം പൗതിയൊക്കെ എത്തിയപ്പം ബോധം കെട്ട് വീണ് നബിൻ
എന്താ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നേടണോ അതിന് ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ മേലെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അള്ളാഹു നമ്മളോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ആദ്യം പറള് പറളൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സുന്നത്തായത് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അടുക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു ചാണടുത്താൽ അള്ള ഒരു മുഴം കിട്ടു വരും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് നടന്നു പോയാൽ അള്ള അങ്ങോട്ട് ഓടി വരും അങ്ങനെയല്ല അതീസ് ആണ് അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അല്ലാതെ രക്ഷല്ല അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുമ്പോഴൊക്കെ ആ പേര് ഒരു മുസ്ലിമായ പേരാണ് എന്ന് അറിയരുത് എന്നാ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയിലും മറ്റു പരീക്ഷയിലൊക്കെ മുസ്ലിം പേരുള്ള കുട്ടികളെ ഓര് തോൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിം പേരാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് കിഷു മീശു എന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ പേര് ആണ പെണ്ണ തന്നെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക അള്ളാന്റെ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം ഒഴിവാക്കി തോറ്റു എന്ന അർത്ഥം അത്രേമാ തന്നെ ഇടണം ആയിസ തന്നെ ഇടണം മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ വളർത്തണം പള്ളിക്ക് തന്നെ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ ആവണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറുവാൻ തന്നെ വേണം അയ അതിപ്പ കുറുവാൻ പോലണ്ട മോശല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറുവാൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് അതെന്താ അതൊരു പാർലേജ് ബിസ്ക്കറ്റും ബാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുങ്ങാണ്ട് തടിയെടുക്കാൻ നോക്കരുത് എന്താ കുറുവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയും വാമീല സ്വാലിഹൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വഖാല ഇന്നനീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാട്ടോ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് നെഞ്ചു വിരിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ഈ ലോകത്താരള്ള് ചമ്മല്ല ചൂടല്ല നമ്മളത് ഇസ്ലാം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇസ്ലാം ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് നമ്മക്ക് ചില കേടക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് അറിയാതെക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒരു അയകുഴമ്പനല്ല തന്റെ ഇടത്തോടെ തന്റെ ഇടത്തോടെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് തന്റെ ഇടത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ഈമാനിലേക്ക് ആ ഇഹ്ലാസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അടിയറവെച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാവരുത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അള്ളാഹു അവർക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും നൽകുമാറാവട്ടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും ലായിലാഹ ഇല്ലയോടുകൂടി മരിച്ചു പോകുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ സഹിക്കാനാവാത്ത ഭീകരമായ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിക്കേണ്ട അപകടം നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്മാർഗത്തിൻ്റെ ഹിതായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്താനുള്ള കഴിവും കരുത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്ഥാപനത്തെയും കുറിച്ചാണ് അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുറുവാൻ ഇഫ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമികമായ ഒരു പാഠ്യക്രമം രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് വണ് അഫ്സലുമ്മ പ്രിലിമിനറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും അപങ്ങളാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ മറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും പരിചയത്തിലോ നാട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് പഠനം പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരോ ധാർമ്മികമായിട്ട് നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മക്കൾ കേടുവരുന്നു എന്ന് പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ